alam mo, I, uh, I think isa sa mga pinapasalamat ko pag si JC yung trabaho ko, parang katrabaho ko, parang kilalang kilala na namin yung isa't isa simula nung isang daong tula para kay Stella. Shocks. May, parang hirap sagutin yan. Magkakaroon din naman po tayo ng press ko nakasama silang dalawa. So baka ulitin natin tong tanong na to for the two of them. Kung paano ko sila, kung paano ko sila minotivate. Pero personally, sa tingin ko hindi ako strict na director. Um, nung day one namin, meron akong rule. ba diba, pag, pag nag-uumpisa yung project, nagpapaspeech sila, tas may prayer sa set. Um, naalala ko ang... Um, parang nag-iisang rule ko sa set ng 366 is gusto ko good vibes lahat. Ayoko nang may naninigaw sa set. Ayoko nang may nababad trip. Um, sabi ko sa kanila, dahil nakabubble kami, dahil pandemic, syempre kami-kami lang din yung magkakasama ng ilang linggo. So, mahirap kung may isa sa amin na malungkot or masama yung loob. So, kung merong nang bad trip, papayag ako na lumabas sila sa set ng five minutes tapos balik ulit. So, basta gusto ko good vibes lang. So, I think nag-transcend siya pati sa pag the direct ko i don't think um may binigyan ako ng hard time parang very chill lang kami also honestly hindi masyadong kailangan ni direct si JC Santos sa si Sancho Marudo um they're both very good actors um actually in fact marami akong hiningi sa kanila na tips dahil um bilang ako rin yung writer um and syempre perspective ko perspective ng babae lagi ako nagtatanong sa kanila na sa tingin niyo ba normal na sasabihin to ng isang lalaki? Like, madalas humihingi ako sa kanila ng opinion nila para mas mas kumapit yung character sa kanila. So, I think that helped. Um, also, dahil nga kaibigan ko naman na sila even before 366, um, ang laking tulong para sa akin na hindi ako nangangapa or parang hindi ko sila kailangan tansyahin kasi magkakakailala naman na kami. So, yun po. So walang mga pa-emote-emote, walang parang kung ano mga binubulong-bulong katulad ng ibang director para totally eh, ma-ingyan sa <laughs> karakter. Wala namang ganun. No. Or yung parang akap or hahawakan yung kamay mo. Um, parang wala naman sa Phase 66. Actually, lalo na sa si JC, kahit hindi ko hinihingi umiyak, talagang binibigay niya, talagang bumubuhos. Minsan ako na nagsasabi na, JC, ano, hold back konti. Parang binibigay talaga nilang dalawa. Kahit si Zanjo, um Honestly, um, fan naman ako ni Zanjo even before kami nagkatrabaho sa My Dear Heart. Sinabi ko sa kanya to, um, napapanood ko yung movies niya before. And um, this is a very different performance from him. Um, ba- base sa mga nagawa niya na napilikula na napanood ko, I think um, this it's it's gonna be a very refreshing um, take on, on Zanjo. Alam mo, I, uh, I think isa sa mga pinapasalamat ko pag si JC yung trabaho ko, parang katrabaho ko, parang kilalang kilala na namin yung isa't isa. Simula nung isang daong tula para kay Stella, yung the day after Valentine's, lumipad kaming dalawa sa Hawaii, na kaming dalawa lang yung lumipad kasi nauna na yung crew sa amin. So, parang ang dami na namin pinagdaanan kahit behind the scenes, hindi lang sa hindi lang on screen na naging sobrang close na namin. Um, I'd say JC is one of my best friends, not just in showbiz, but in general. So, um, na-witness ko na lahat ng pinagdadaanan niya, na-witness niya na rin ako na heartbroken. Parang kilalang kilala na namin yung isa't isa. And um, um, I think masasabi ko na kaya din namin yung isang tingin lang. Alam na namin yung gagawin ng isa or alam ko na yung reaction na ibibigay niya and I guess alam niya na rin kung ano bibigay ko. And pag meron kami nakakatrabahong ibang tao, lagi kami nagtatext na, shock, sobrang bagay kung ikaw to. Or, or namimiss kita, Cap, sana nandito ko sa set. So parang naging comfort zone namin yung isa't isa. And um, yun, um, I'm thankful na lagi siyang, lagi siyang umuo pag, pag nag-offer ang Viva na project na kaming dalawa. <laughs> yun po. <laughs> yun nga yung pag on off ng ano ng 
ng consciousness mo um, as director on set. Um, napansin ko, meron kaming isang eksena ni si JC kasi swerte. Um, lahat ng eksena niya, kinuna namin after nung, nung mga eksena namin ni Zanjo. So, kami, kami ni Z yung nasa si Kia. Um, so, we shot uh, Zanjo scenes mostly in si Kia. Um, so, very, I guess, very... Paano ba sabihin? Parang... I guess si Zanjo yung nakasalo ng lahat ng first experiences ko as a director. Parang siya yung naka-witness ng lahat ng first stages hanggang naging comfortable ako. Um, so, sinwerte si JC in that aspect. Kasi pagdating ko sa kanya, sa lahat ng eksena niya, I guess alam ko na yung ginagawa ko. Um, but si Z, yun, lalo na yung mga eksena, lalo na kung mabigat, nag-iiyakan kaming dalawa. Minsan, napansin ko, pag shot niya, nanonood ako or pinapanood ko yung ginagawa niya and in-edit ko siya sa utak ko na eto ba yung gusto kong performance na ibigay niya sa akin. So nakakalimutan ko na, teka lang, co-actor niya ako dito sa scene na to and I can't just watch him. I have to react para, para makakuha siya ng emotion sa akin. So uh, I caught myself doing that twice. Um, dalawang beses ko siyang ginawa na pinapanood ko yung eksena imbis na umaarte ako with him. So um but he was still very professional about it and um i was able to get the emotion that i wanted from him for for those scenes so yun yung pag on off i guess ng from actor to director i guess yun yung most challenging part for me Nako hindi. Um, sobrang, I, I think JC in general kasi even, even if, um, not just from my perspective, uh, si JC is such a good person. Like, he's very kind. He's very smart, very intuitive. Um, sa mga hindi may alam, JC has a background in theater. He did theater in UP. He was also an acting coach for a while. So, JC also is very technical with his work. Um, so, nung sinabi ko sa kanya na yun nga, may gagawin akong project and kung pwede siyang um, sumali dito and kung pwede namin siyang i-cast dito. Um, and nung sinabi ko sa kanya na ako yung magdirect, I think he was just happy for me. Parang, I remember he said something like, like parang it's about time or parang, parang panahon na, na yun, gawin ko to. So, I think in general, he was just happy. Ayan. <laughs> Pero kay, eh, syempre, tanongin mo pa rin si JC pag, pag nakausap mo siya. Baka naman iba yung interpretation ko. Ayan. Yes, of course, Sir Eugene. Um, especially the the heavy scenes mostly were with Sancho. Um, and um, when we were shooting his heavy scenes, I consulted him. Actually, kahit bago po kami mag-shoot, when I was just, um, when we were doing pa lang the story ko and hindi pa kami naka-lock in, um, we were already texting and um, I was asking him, are you comfortable with this line? Sa tingin mo ba mag-work to? Or natural bang sabihin to ng lalaki sa ganitong sitwasyon? Siyempre, dahil babae ako, yung perspective ko ng pagsusulat, babae din. I wanted to make sure na he felt heard and he felt like his opinions mattered. So, I asked him many times kung, kung comfortable siya with certain scenes. And um, he did give me valuable um, opinions and suggestions. So did JC. Uh, marami silang... Na, naturo din sa akin nung nag-shoot kami ng 366.